ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഈ ചട്ടിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് ചെറിയൊരു സവോള ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് സവോള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒത്തിരി വഴന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ഒത്തിരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എരിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളകൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാലയുടെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഫില്ലിങ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി അളവ് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഗ്രീൻ പീസും ക്യാരറ്റും വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അപ്പം അത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ നോൺ വെജ് വേണമെങ്കിൽ നോൺ വെജ് എടുക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഫില്ലിങ്സ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഗോതമ്പ് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പോളം ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴക്കില്ലേ അതേപോലെയാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴക്കുന്ന അതേ പരിവത്തിൽ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ മൈദയും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി തന്നെ ഒന്ന് വിതറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പാട്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പരത്താൻ കുറച്ച് സിമ്പിളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം കൂടുതൽ തിക്ക് പാടില്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി നൈസായിട്ടും പോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നാല് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഷൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഇത് വെട്ടിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് ഒരേപോലെ നമുക്കൊന്നുകൂടി മുറിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈദാ മാവ് എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ ഇതൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ്സ് ഇതിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ വെച്ച് കൊടുക്കരുത് ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ വീതിക്കനുസരിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ആ ഷീറ്റ് ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം
അപ്പം ഇതെല്ലാം അടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അത് ഒന്ന് ടൈറ്റായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ്സ് ഒന്ന് പുറത്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കത്തിയും കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതൊന്ന് ടൈറ്റായി ഇരിക്കാൻ ചെയ്യും ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലോട്ടുള്ള എണ്ണ ചൂടാക്കി എടുക്കണം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വീറ്റ് പോക്കറ്റ്സ് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് കോരി മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി അടുത്ത വീഡി